Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a scoprire insieme lui, lo vedete, è un anello ma è un anello un po' particolare perché è un anello smart ed è un tipo di dispositivo che si sta diffondendo in questo ultimo periodo quindi ho voluto testarne uno ehm, a poco prezzo eh, ma appunto per cominciare me lo metto così eh, possiamo iniziare la recensione ecco. pronto? mi sentite? caspita forse questo anello ha anche dei superpoteri perché ne effettivamente non mi vedo nella telecamera cioè io ho l'ipad che mi fa vedere cosa riprende la telecamera ma non mi vedo boh sarà un tipo di anello simile a quello del signore degli anelli ma adesso magari provo a togliermelo e vediamo se effettivamente ricompargo o no eccomi tornato vabbè questa era una piccola gag però appunto andiamo a parlare di questo anello smart allora io questo anello che potete vedere adesso magari ve lo, ve lo avvicino non so come farvelo vedere effettivamente è molto piccolo è anche abbastanza carino in questo caso è una versione nera ma è presente anche una versione oro di questo, di questo modello che è l'ultimo uscito di questa eh, di questa marchio che ho visto che ha fatto diverse tipologie di anelli smart lo vedete è molto anche leggero eh, anche se è in questa finitura diciamo di alluminio ehm, c'è scritto aerospaziale poi chiaramente non penso sia così però è molto leggero è un po è un po cicciotto da insomma rispetto a un anello normale però chiaramente all'interno integra diversi sensori che adesso andiamo a scoprire insieme eh, l'ho comprato su aliexpress quindi è un prodotto cinese poi comunque se volete acquistarlo vi metterò in descrizione il link eh, ma come dicevo in questo periodo eh, perché ho voluto provarlo perché stanno nascendo da marchi molto più blasonati come samsung che comunque lo ha annunciato e dovrebbe arrivare comunque eh, verso ag settembre agosto insomma fine anno eh, apple ci sta lavorando non ha fatto nessun tipo di annuncio ufficiale però sappiamo in base ai brevetti che sta depositando e il primo diciamo eh, anello smart eh, più, più famoso eh, è stato rilasciato da Mailfit eh, che appunto ha rilasciato un anello eh, in titanio molto pensato in quel caso per i professionisti quindi gli atleti eh, e anche questo sta comunque uscendo in queste settimane, in questi mesi quindi tutti si stanno muovendo verso questa direzione quindi ho deciso di proviamo questa tipologia di nuovo dispositivo così da capirne l'effettivo utilizzo e funzionalità allora in questo caso questo dispositivo eh, in confezione vi arriva appunto lui e poi il cavo di ricarica che qui vedete io vabbè l'ho attaccato a un caricatore da 5 watt classico quello di Apple eh, la particolarità però è che ha un suo attacco proprietario magnetico per caricarlo quindi chiaramente eh, vedete la dimensione lo spessore del dispositivo era impossibile inserirci una type C quindi ovviamente ci sono queste tipologie di caricatori eh, con pin magnetico come la maggior parte degli smartwatch che troviamo in giro anche appunto vabbè Apple Watch ha comunque una, un caricatore magnetico e si carica veramente in pochissimo tempo eh, considerate che la batteria all'interno di questo anello è veramente minuscola eh, quindi in penso mezz'oretta è carico al 100% eh, ma cosa può fare questo anello? Eh, intanto vabbè, è disponibile in tante diverse misure eh, come un anello classico che potete acquistare eh, insomma, dal gioielliere e eh, cosa può fare? Presenta un'applicazione eh, che si connette al, al nostro smart ring con il bluetooth eh, e può monitorare eh, i passi fatti, i chilometri ehm, e di conseguenza anche è possibile monitorare eh, i, gli allenamenti, ce ne sono all'interno diversi nell'applicazione, in quel caso si lancia eh, l'allenamento e l'applicazione registra in quel frangente in cui appunto sta avvenendo l'allenamento eh, i vari parametri ehm, però una cosa un po' che mi, che mi è dispiaciuta è che intanto ehm, non vengono registrati per esempio ehm, su Apple Health insomma su salute di Apple 
il, o su appunto l'app dei fitness di, di Apple Watch questi allenamenti perché eh, purtroppo c'è un'integrazione con salute di Apple perché i, eh, insomma, i passi, i chilometri fatti, eh, altra cosa che monitora per esempio il battito cardiaco, eh, la qualità eh, del sonno vengono registrati su eh, salute ma per esempio un, eh, un altro fattore, un altro valore che calcola l'SPO2 nel sangue, quindi l'ossigenazione del sangue, non viene purtroppo registrata in, in salute e non capisco il perché, perché comunque i dati nell'applicazione vengono registrati, comunque nell'applicazione Curing di questo Smart Ring, quindi non capisco. Però tornando a noi, quindi registra tutte queste... Eh, statistiche legate appunto passi, chilometri e quant'altro abbastanza standard poi abbiamo il battito cardiaco eh, che viene, si può impostare se come tutti i parametri che vi, sto, che vi, che vi elencherò si può decidere se farli eh, diciamo ehm, se farli rilevare in modo automatico quindi se non sbaglio eh, il battito cardiaco si può scegliere eh, da ogni ora, mezz'ora, un quarto d'ora così oppure invece farlo in modo manuale, quindi entrando nell'applicazione si lancia il, il, la rilevazione e lui lo fa, io invece l'ho messo in modo automatico così mi rileva come fa l'Apple Watch di base in modo automatico tutti questi valori. Quindi il battito cardiaco è uno, poi abbiamo come ho già detto l'SPO2 nel sangue, quindi l'ossigenazione del sangue, anche qui si può scegliere con quale frequenza ehm, monitorarlo e poi c'è anche un, una statistica che valuta in base, non so, penso al battito, a, mh, anche all'SPO2, insomma, a tante cose, il livello di stress che abbiamo in normale, stressato, non stressato, insomma. Poi adesso magari vi metterò delle immagini dell'applicazione così vedete effettivamente come è fatta. Alla fine un'applicazione funzionale in italiano eh, fa quello che deve fare, ovviamente con aggiornamenti software che potrebbero arrivare sia per lo smart ring che per l'applicazione magari in futuro verranno aggiunte nuove tipologie di statistiche e nuove cose ehm, però mh, diciamo che queste sono le cose che, che vengono monitorate la cosa pazzesca è che eh, se ci pensate all'interno di questo piccolo anello sono presenti dei sensori che fanno questo perché quando partirà il monitoraggio per esempio del battito cardiaco o della SPO2 vedrete eh, che si illumineranno qui le due lucette una rossa e una verde eh, come avviene poi su Apple Watch perché chiaramente il battito cardiaco viene rilevato in base al, a, al sangue nelle vene e quindi ha bisogno di essere illuminato eh, e quindi però la cosa pazzesca è che la miniaturizzazione che si sta avendo in questi anni, cioè portare all'interno di un anello di queste dimensioni piccolissimo dei sensori ehm, e che ho paragonato comunque con la rilevazione fatta da Apple Watch, devo dire che sono abbastanza affidabili, ecco, quindi ehm, molto interessante comunque. Poi la cosa vantaggiosa è che è molto meno invasivo di un Apple Watch, chiaramente l'Apple Watch può fare tante altre cose avendo uno schermo, però se ci interessano eh, la rilevazione di questi parametri vitali ormai abbastanza scontati, come dire, eh, ai giorni nostri, eh, l'anello può essere una soluzione molto interessante, soprattutto io l'ho scelto perché io molto spesso, oltre all'Apple Watch, utilizzo anche degli orologi meccanici eh, classici che a me piacciono e quindi volendo però avere sempre comunque un monitoraggio di questi eh, fattori per andare a ehm, insomma, aggiungere questi dati all'app salute anche quando non uso l'Apple Watch e quindi avere una statistica molto più accurata eh, ho deciso appunto di provare questo vedendo appunto questa integrazione con l'app salute di Apple che ripeto è presente e funziona per quasi tutte eh, le statistiche che vengono rilevate eh, e appunto quindi io ve lo posso consigliare anche di questa marca che ho provato io io l'ho pagato sui 30 euro che non è un, un grande costo se ci pensate comunque per la tecnologia che integra la monitorizzazione che ha eh, ma ripeto l'ho voluto provare anche perché appunto nei prossimi mesi, anni, non lo so comunque 
questo dispositivo che insomma sta nascendo eh, in, insomma in questi anni eh, e verrà rilasciato da, da tante eh, compagnie tecnologiche arriverà e quindi così da avere già un'idea di possibile utilizzo come insomma se ha senso o no quindi spero che questo video vi abbia fatto capire nel caso se poi volete acquistare chiaramente quello di Samsung per esempio o Apple se ma lo farà o la Mailfit poi ci sono tante altre marche eh, la Aura mi sembra si chiami il stato forse il primo smart ring eh, lanciato sul mercato qualche anno fa però appunto adesso sta arrivando sul mercato di massa in modo molto più consistente e quindi eh, spero che il video vi sia eh, stato utile per capire l'effettivo utilizzo di questo dispositivo